toujours pas ouvert ta gueule La première fois que je vous ai parlé de Brits, je pensais pas que vous alliez me poser autant de problèmes. Je vais te dire, heureusement que ta soeur n'a pas été accusée parce que je me serais fait un plaisir d'interroger. Oh Y'a moi pas comme ça Putain de rose bif. On a un témoignage. Quelqu'un a tout vu. Mais tu croyais quoi Ici En France On est solidaires. Alors soit t'avoues ton meurtre, soit on va continuer à s'amuser avec toi. Bien. Bah voilà, tu vois quand tu veux. Malgré ce que vous et votre copine semblez croire, je n'ai rien à voir avec le meurtre de ma tante. Mais bon, je peux comprendre. Quelle gloire vous auriez, Morel Inspecteur Joseph Morel, sorti tout fraîchement des concours qui vous ont donné ce titre. D'ailleurs, ce titre, vous l'avez obtenu par vos propres moyens, n'est-ce pas Eh oui, messieurs, ce cher inspecteur a contourné les concours. Après tout, pourquoi faire des efforts quand de bons contacts peuvent vous faire atteindre des sommets, n'est-ce pas Résoudre le meurtre d'une des plus grandes fortunes de la région vous fait gagner en estime. Est-ce que vos preuves sont en gym, Morel Ou bien sont-elles factices Comme votre titre. Écoute-moi bien, petit bâtard. Tu sais pas comment ça me tient. Désolé, je n'ai rien pu faire, inspecteur. Messieurs, je vous invite à vous mettre à table. On va régler cette affaire quel moment Bien, messieurs, nous allons pouvoir parler sérieusement. Appelez ce témoin que j'entende ce qu'il a à dire. On l'a déjà interrogé. Officier, si vous voulez bien. Monsieur Fournier Ici l'inspecteur Morel. Je me permets de vous appeler concernant votre audition. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me confirmer de nouveau les faits dont vous avez été témoin Ça tombe bien que vous appeliez inspecteur. Je souhaiterais revoir ma déposition. Et vous allez me dire que Shelby n'est pas le meurtrier Oui. Sur la route, en se rendant à sa résidence, une voiture nous a bloqué le passage et... Deux hommes sont sortis. L'un d'eux l'a abattu. J'étais tétanisé. Vous avez vu à quoi il ressemblait tout est passé si vite. Et puis, c'était la nuit. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était deux hommes et qu'ils s'étaient habillés avec distinction. Ils ont parlé Ils ont dit quelque chose Que James Shelby était le meurtrier. Et que si jamais je voulais témoigner de la vérité, que je serais leur prochaine victime. Monsieur Fournier, venez immédiatement au poste. On doit enregistrer votre nouvelle déposition. Désolé, inspecteur. On m'offre la possibilité de quitter la ville. Et avec tout ce que je viens de vous dire, je mets ma famille en danger. Vous devez me croire sur parole. Mais comment ça De qui vous parlez Je suis désolé, inspecteur. Merci pour votre écoute. Merci d'avoir dit la vérité. Je te le rendra. Bien. Il me semble que j'ai plus rien à voir dans cette enquête. Mais cassez-vous. Dernière chose, messieurs. Cette demeure est désormais à nous. Merci de rester loin de nos affaires de famille. Vous en sortez bien cette fois-ci. Mais arrivera un jour où vous commettrez un faux pas. Et ce jour-là, je me chargerai personnellement de votre cas. Quel plaisir de te revoir, James. Comment c'était à l'hôtel Le charme à la française, mais le service déplorable. On va remédier à ça. Quatre whisky, s'il vous plaît. Deux de plus. On a soif.
James, toute cette noirceur en toi n'est pas bonne. T'as le droit de la laisser sortir, mais ne l'utilise pas contre les tiens. Qui t'a sorti de ton trou, hein C'est ta famille, et la famille, tu la respectes. Peu importe les circonstances ou le passé. Oh, tu m'écoutes J'ai besoin qu'on se respecte. T'as peut-être un rôle à tenir avec les autres, mais pas avec moi. Je suis désolé, mais tu vas m'avoir dans tes pattes toute ta vie, mon frère. Eh hey, ma chérie, apporte-nous à boire, nous aussi. Écoute-moi bien, connard. Toi et ton pote, vous allez vous servir vous-même. Mais tu crois parler comme ça, ça va traîner. Oh, toi, tu parles à qui <rire> Maintenant qu'on a le château, on s'occupe de Lane. John, t'as tout ce qu'il faut Bien. On traîne pas ici. Je vous expliquerai en chemin. Monsieur Lane n'est toujours pas revenu de son voyage d'affaires. Il vous adresse ses plus sincères excuses. Cela dit, nous pouvons mener l'échange et nous lui transmettrons un rapport. Combien de temps va durer ce petit jeu Écoutez, Monsieur Shelby, je vous assure que nous sommes les premiers à être déconcertés par les changements de programme, disons, intempestifs de Monsieur Lane. Écoutez-moi bien. Vous allez appeler votre patron sur le champ et exiger qu'il prenne le premier train pour venir ici. Vous risquerez d'avoir un problème très prochainement. Votre réputation vous précède, Monsieur Shelby, mais ici, vous n'impressionnez personne. Monsieur Lane fixe les règles, et les règles sont que nous prenons cette affaire en main. Vous avez encore 30 secondes, messieurs. 30 secondes. Dans seconde. Je crois que vous avez du mal à saisir, Monsieur Shelby. 10 secondes. Ne jouez pas à ce jeu avec nous. Putain. Bien, messieurs. Après la disparition de l'entrepôt, que penserez-vous de la destruction du viaduc de Longeray Indispensable une commerciale, il nous semble. Je ne vous crois pas. Dans ce cas, permettez que je passe un appel. Tout est bon, mon frère Nos amis nous parlent de comprendre. Tiens-toi prêt. Pose ce téléphone. À l'heure où l'on parle, j'ai plus d'une bombe posée sur vos infrastructures. Si vous me tuez, mes hommes ont pour ordre de tout faire exploser. Que penserait-il si les bâtiments dont vous avez la responsabilité finissaient en poussière Bien messieurs, à dans trois jours. Mes amis, après la sueur et le sang, nous sommes sur la bonne voie. Notre camarade n'est pas mort en vain. Nous avons tenu presque tout ce que nous voulions. Puis son âme reposait en paix. <rire> 